நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜர்ஸ் அதாவது ஃபோன் சார்ஜராக இருக்கட்டும் இல்லை லேப்டாப் சார்ஜராக இருக்கட்டும் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இப்படிலாம் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் வோல்ட்டுங்கிறது வோல்டேஜை குறிக்கும் அண்ட் ஆம்பியருங்கிறது கரண்டை குறிக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் ஆக்சுவலாக வோல்டேஜ்னால் என்ன இல்லை கரண்ட்டுனா என்ன கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் என்ன சம்மந்தங்கிறது நம்மளை பல பேருக்கு தெரியாத விஷயமா இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்னா என்ன அண்ட் வோல்டேஜ்னா என்ன அதே மாதிரி கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் என்ன சம்மந்தங்கிறது தான் நம்ம டீட்டெயிலில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹே காய்ஸ் என் பேர் ஆஷிக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இட்ஸ் மேடி சி தமிழ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரண்டோட டெஃபினேஷன் நாங்கள் பார்த்துருவோம் கரண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அதுதான் நம்ம வந்து கரண்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம எந்த ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அந்த பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டம்ஸால் மேடானது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இந்த ஆட்டம்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் மூணு பேசிக்கான விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த மூணு விஷயத்தில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறது தான் நம்ம வந்து கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோன்னா சில ஆப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் சில ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகாது அதாவது எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம கண்டக்டர்ஸும் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகாமல் ஸ்டேஷனரியாக நிற்கிதோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம இன்சுலேட்டர்ஸும் சொல்லுவோம் அண்ட் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இப்போ கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட் கரண்ட்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு பார்த்தோம் இந்த கரண்ட் மேஜராக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஆக்சுவலாக அந்த வோல்டேஜ் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுவோம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தக்கன கரண்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம ஓம்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஓம்ஸில் பற்றி நம்ம ஜே டூ எம்ல அதாவது ஜஸ்ட் டூ மினிட் சீரியஸில் நம்ம வந்து ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் தேவைப்பட்டுச்சுனா போய் பார்த்துக்கோங்க வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறத நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கரண்ட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறத நம்ம சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பால் போதும் வாங்க நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாஃபாக கட் பண்ண டியூப் அண்ட் ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம் இந்த டியூப்பில் ஒரு ரெண்டை நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டை பீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஹைட் டிஃப்ரென்ஸாக வந்து நம்ம வந்து வோல்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஏக்கும் பிக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம வோல்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தக்கன வோல்டேஜும் வந்து நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பால் எடுத்துக்கோம் அந்த பாலை வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரான்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பால் ஃப்ளோ ஆகிறத நம்ம ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது கரண்ட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு கேஸஸாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் லெவல் அதாவது ஜீரோ வோல்டேஜ் வச்சு எடுக்க போகிறோம் செகண்ட் கேஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் கூட்டி நம்ம வந்து லோ வோல்டேஜ் பொஷனில் வச்சு எடுக்க போகிறோம் அண்ட் தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் டிஃப்ரென்ஸை வந்து அதிகமாக்கி அதாவது ஹை வோல்டேஜ் வச்சு நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸ் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டியூப் வந்து கிரவுண்ட் பிளேனில் இருக்குது அதாவது ஏ அண்ட் பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இருக்குது விச் மீன்ஸ் ஏக்கும் பிக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ஹை டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை அது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது வோல்டேஜ் ஜீரோ இருக்கக்கூட பொஷனில் நம்ம வந்து எலக்ட்ரானை பிளேஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ளோ ஆகலை அதே இடத்துல தான் இருக்குது விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகலை நம்ம ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானை தான் வந்து நம்ம கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுதுனால கரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்குது செகண்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் கேஸில் வந்து நம்ம வோல்டேஜ் வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் விச் மீன்ஸ் லோ வோல்டேஜ் பொஷனில் வச்சுருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எலக்ட்ரானை பிளேஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது பட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஃப்ளோ ஆகுது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம லோ வோல்டேஜில் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் அதாவது கரண்ட்டும் லோவாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம தேர்ட் கேஸ் பார்ப்போம் தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் பொஷன் அதாவது நம்ம ஹைட்டை வந்து ரொம்ப இன்க்